بسماب وولد ومنفس قدوس اهدو املاك امين ما هدر تواهدو يا حساب وجاوچ بميل رئس جمرا ينبرون قطاي ملك ثلثتهون نو اندغزابير فقاد اهون يمتاسدمطن مرتنا چرنتون رديتنا بركتون كولاچنم ساغوادل ايچي ساعتنا ديقا باركو قدسو اند چرنتو بزات يسطن يولاچنا اباتي فكر املاك چرو مداري ادم كبرنا مسكانا لرسو يهون يولاچننات نغست سماياتو مدر يا سماينا مدر نغست يتبالچناتاچن مبرانم سما يكبر يتمسكن يهون مل جوا صلوتا اند اين تقشا يمدرسو قال كيدانوانا ودل جوا يمدرسو يما يسافرو صلوتا ازي اند اندرس رتونالنا አምላካችን በቸርነቱ እንግዲህ እነኑ ቀጣይ መልክትን ያስተምረናል ይመክረናል ያሳቦች ውጊያ ወይም ያሳቦ ውጊያ ምንድነው በሚል በዚህ ብዙዎቻችን ንፈተናልና ብዙ ነገሮቻችን ጸሎት እንኳን እናደርግ እንኳን ሐሳባችን ተሰብስቦልን እንኳን ለማድረስ እንቸገራለን እነኑ በተመለከተ እንግዲህ ምንማማርባቸው ወይም ደግሞ ምንመከረባቸውን የተለያዩ የቤተክርስቲያን ትምርቶችን ነው በማድመጥ ላይ የምንገኘው በጀመራው ክፍል እንግዲህ የተሳሳቱ ሐሳቦች ምን እንደሆኑ ክፉ ተዝታን ማስወገድ የሚል የሐሳብ ጅማሬ በሚልና በተለይም ደግሞ የሐጣት ሐሳብ መገኛዎች በሚል ሰባት ነጥቦችን እንደዚሁ ያየንበት ጉዳይ ነበር ለዛሬ ውጊያና ውድቀት በሚለው በሚለው ራስ ጉዳይ ተነስተን ቀሪዎቹን መልክቶች በሁለተኛው ክፍል እንዲህ እንማማራለን የሚያስተምርም የሚመክርም በልብ ማሳደሮ ለፈሬ የሚያደርስም እርሱ አምላካችን ነውና የተለያዩ ሐሳቦች በዚህ ሰዓት እንኳን ቢመጡብን እርሱ በቸርነቱ ቃሉን ሰምተል ለህይወት ለፈሬ ያደርግልን ዘንድ ስብስብ ባርጎልን እሱ ለምንሳማበትን ማስተዋሉን መዳናለም እንዳይነፍ ገን ፈቃዱ ይሁንልን ወጊያና ውድቀት ወደ ሰው ህሊና የሚመጣ ማንኛውም አይነት የሃጢያት ሐሳብ ሃጢያት አይደለም ይህ ሐሳብ ውጊያ ሊሆንም ይችላል በውጊያና በውድቀት መካከል ደግሞ ልዩነት አለ በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በህሊና ላይ ከባድ ተጽኖ የሚያሳድሩ የሃጢያት ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ ሰው እነዚህን ሐሳቦች አልቀበላቸውም ብሎ ባለ ኃይሉ ቢቃወማቸው በድጋሚ እንዲቀበላቸው ይጫኑታል በhasab modek malet sew hasabin ketekebele bohala aykawomom bikawomom meshenefenna destan bemigelt dikam ust bemohonna yo maletno yahatiyaten hasab mekebel egziaberin inde mekad ikotaral mekniyatum yelibin mezgiyawch legziaber talatoch mekfetna bersu botalay innersun inde metekat selemikotar no indi ballo huneta sew betemekdes yetabale sewnetun bemarkes yihinnu yemenfes qiddus betemekdes ያረክsal አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና አንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችሁ ነው የታባለው ማለት ነው ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 የሚል ቃል ስለተጻፈም የእግዚአብሔር መንፈስ ከልቡ ይወጣል በሐሳብ መውደቅ ውስጥ ሰው ሐሳብን ይደግፈዋል ያሳድገዋል ያበረታዋል ይጠብቀዋል ሌላ ማሳብ ይጨምርለታል ሰው ከሐሳብ ጋር ሲዳ ወይቅታ ሲያብር ከርሱ ጋራ አንድ መንፈስ ይሆናል በዚህ ጊዜ እንደ ውጊያ በሚጀምረው ሐሳብና ከሚወድቀው ከዚህ ሰው በሚወጣው ሐሳብ መካከል ያለው ልዩነት መለየት ያቀጣዋል ከገዛ ልቡና ሁሊናው የሚወጣውን ሐሳብ መለየት የሚያዳግተዋል ውድቀትን የሚያስከትለው ሐሳብ የምኞት ወይም የፍላጎት ውጤት ነው ምኞትና ሐሳብ ደግሞ እንደ ምክንያትና እንደ ውጤት እርስ በርሳቸው ይደጋገፋሉ። የሃጢያት ሐሳብ በምኞት ይገለጣል። ምኞት ደግሞ ወደ ሃጢያት ሐሳብ ይመራል። አንዱ ለሌላው ምክንያት ወይም ውጤት ነው። ሁለቱም በአንድ መስመር ላይ እርስ በርሳቸው ይረዳዳሉ። በዚያ ካሄድ በውጭ ያለ ሐሳብ በውስጥ ካለ ሐሳብ ጋራ ይተባበራል። ታዲያ ወደ ውድቀት የሚመሩ ነገሮች ምን ምን እንደናቸው? የሚሉት ነጥቦች ወቀጣይነት እንዴ? በሐሳብ ምክንያት ሌሎች ወደ ውድቀት የሚያመሩ ነገሮች አሉ። እነርሱም መዝናናት እረፍት ድካም መሸነፍ ፍላጎትና ወግ ማውራት ናቸው አንደኛ አንድ ሰው በሃጢያት ሐሳብ እየተወጋ በእረፍትና በመዝናናት ውስጥ ከቆየ ያ ሐሳቡ ኃይል እየበረታ ስለሚሄድ በቀላሉ ሊጥለው ይችላል እረፍትን አስመልክቶ ሐሳብ ይህን ሰው የሚያገኘው ያለምንም መቋቋም ወይ መከላካያ ብቻው ነው እዚ ላይ የሚጠቀስ የሰነፍ ሰው አይምሮ የşeytan ቤተ ሙከራ ነው የሚል አባባል አለ መጻፍ ቅዱስም ዲያብሎስ ወደዚህ ቤት እንደሚመጣ ሚናገራል ሲመጣም ተጠርጎም አግይጦ ሚያገኘዋል ከዚያ ወዲያ ይሄድና 
ከነርሱ ወይም ከርሱ የከፉትን ሌሎች ሰባት ታጋንንትን ከርሱ ጋር ይይዛል ገብተውም በዚያ ይኖራሉ እንዳለ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 24 ስለዚህ በረፍት ላይ ስትሆን ወደ አንተ ከሚመጡ ሐሳቦች ራስን ጠብቅ ህሊናን ባዶ ዓለም አስቀረት ግን የሚሻል ነገር ነው የህሊና የተፈጠሩ ጣባ ያለም አቋረጥ መስራት ነው በማንኛውም ጊዜ በሚጠቅሙ ወይ ምንም ፋይዳ በሌላቸው ነገሮች ይወጣራል ያም ሆነ ይህ መስራቱን ያቆምም ሁለተኛ በመዝናናት ጊዜ ህሊና ስለ ማንኛውም ነገር ማለትም ስለ ተለያዩ ወጎች ወሪዎችና ሐሳቦች ሊያስብ ይችላል በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ አጋጣሚውን በመጠቀም ወደ ሰውዬው ህሊና የሃጢያትን ሐሳብ ወይ ወደ ሃጢያት የሚያመራ ሐሳብን ያስገባል ይህን የሚያደርገው ምንም ሳይታወቅ ነው እዚህ ላይ ሰውዬው የሐሳብ በህሊና ውስጥ ከመደላደሉ በፊት ፈጥኖ በመንቃት ሊያስወግደው ይገባዋል ስትዝናና ራስን ወደ ሃጢያት በማይመሩና በነሱ ወይም ደግሞ በሰከኑ ጉዳዮች üst ማሳለፍ ላንተ ይወጃል በርግጥም መዝናናት ማለት ነርቭን ማፍታታት ማለት ነው እንጂ ራስን በሐሳብ ባህር üst ሞርወር ማለት አይደለም ሶስተኛ መንፈሳዊ ድካም በሐሳብ ወደሚመጣ ውድቀት ይመራል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ አንድ ሰው ሊቃወም ስለማይችል ለሐሳብ ይሸነፋል መንፈሳዊ ድካም ስለዚህ መንፈሳዊ የሆነ አንድ ሰው በደከመ ጊዜ ይበልጥ ሊጠነቀቀና ይበልጥ ሊነቃ ይገባዋል ራሱን በሚገባ በትጋት ሊጠብቅ በዚያው ተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ራሱን ሊያበረቱና ከድካሙ ሊያላቀቁት የሚችሉ ማናቸውም አይነት መንፈሳዊ ምግቦች ሊወስድ ያስፈልጋል የድካምን ሁኔታዎች ሙሉ ለሙሉ ተቃውማቸው በዚህ ጊዜም ከጥቃት ምክንያቶችና ሐሳቦች ሽሽ መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ግን ሽሽታቹ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ በማለት የተናገረው ይህን ለመሰለው ሽሽት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 20 በክረምት ተብሎ የተጠቀሰው ቃል ምሳሌ የሚያመለክተን መነሳሳት የሌለበትን መንፈሳዊ ቅዝቃዜ ሲሆን በሰንበት የሚለው ቃል ደግሞ ራስንና ራስን ማዝናናት ለማመልከት የተጠቀሰው ነው ሁለቱም ሁኔታዎች አደገኞች ናቸው አራተኛ ምንም ቢደክም እንኳን እጅ አትስጥ ነጻ የሚያወጣውንና የሚያወጣህንና ስላንተ ዲያብሎስን የሚገስጽልህን ኃይል ከላይ እስክትቀበል ድረስ ባለጋራህን በጽናት ተዋጋው ታላቁን ካህን ኢያሱን ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት በከሰሰው ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት በከሰሰው ጊዜ እግዚአብሔር ስለርሶ የተናገረው እንዲ በማለት ነበር ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽህ እግዚአብሔር ይገስጽህ በእውኑ ይህ ከሳት የተነጠቀ ትንታጋ አይደለም ምን ብሎ መስክሯል ዘጻ ዘካርያስ ምራፍ 3 ቁጥር 2 ድካም ሰው ዲያብሎስን ለመቃወም እርዳታ የሚጠይቅበት ምክንያት ሆኖ ይቀርባል እንጂ ድካም የውድቀት ምክንያት ሆኖ አይቀርብም በሚቀጥለው ርስር ሐሳብን ስለመቃወም እንነጋገራለን አምስተኛው ከዚህ ነጥብ ጋር ምናየው ወደ ውድቀት አሚመሩ ነገሮች የሃጢያት ወጎችን የማውራት ፍቅር ይኖርህ እንዲ አይቀርታ የሃጢያት ወጎችን የማውራት ፍቅር አይኖርህ እንዲ ያለውን ነገር የምትወድ ከሆንክ መንፈሳዊነትን የሚጎዳና በሃጢያት የተሞሉ ፍላጎቶችን የሚያረኩ ወጎችን በመፍጠር የምትደሰሰው ተሆናለ በዚህ ጊዜ ሃጢያቱ ውስጣዊ ወይም ከውስጥ የሚወጣ ወይም ከተሰጠው የሚመጣ ነው ወጎችን መፍጠር የሚወዱ ሰዎች የወጎችን መግቢያ ራሳቸው ይሰጣሉ ወይም ዲያብሎስ መነሻ ሐሳቡን ይሰጣቸውና እነርሱ መጨረሻ ያለው ወግ አድርገውት እንዲተረኩት ያደርጋቸዋል እዚ ላይ ሐሳቦች የሃጢያት ፍላጎቶችን የሚያረኩ ተግባራት ይሆናሉ ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑና ሐሳቦች የበቀላ የዝሙት ወይም የቁምቅጀት ሐሳቦች ናቸው የሐሳቡ ጊያ አይነቶች ሶስት አይነት ሰዎች በሐሳብ የሚጨነቁ ሶስት አይነት ሰዎች ናቸው እነርሱም አንደኛ ሐሳብን የሚፈልጉ ሰዎች ሁለተኛ ከሐሳብ ጋር ተደራድረው ሐሳብን በውስጣቸው የሚያቆዩ ሰዎች ሶስተኛ የበለጸገ እይታ ኖሯቸው ሐሳቦችንና ወጎችን የሚፈጥሩ ሰዎች ናቸው ሶስቱም አይነት ሰዎች ህሊናዎቻቸው በአንድ በሆነ ኃጢያት ዙሪያ ስለሚያጠነጥን በሐሳብ በጣም ይጨነቃሉ። ይህ የሚሆንበት ምክንያትም እነርሱ ሐሳብን ያለ ምንም ተቃውሞ እንኳን እንደና መጣ ብለው በውስጣቸው ስለሚቀበሉት ነው ሐሳብን የሚፈልጉ ሰዎች ስላል ነው። እነዚህ ሰዎች ሐሳብ ወደ እነርሱ እንዲመጣ አይጠብቁም በሐሳብ ማይጨነቁም እነርሱ ሐሳብን ያስጨንቁታል እንጂ እነርሱ ያ ሐሳብን ምንጮች ይፈልጋሉ ያ ሐሳብን ምክንያቶችም ይፈልጋሉ እነርሱ ህሊናዎቻቸውን የሚመግቡ ምክንያቶችን ለማግኘት በሚል ሰበብ ስሜቶቻቸውን በሁሉም ማቅጣጫ ይልካሉ በዚህ ይደሰታሉ ይህን ማድረጋቸውን ሚናፈቁታል እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች የሰዎችን ወሬና ምስጢር ለማግኘት ይጓጓሉ 
ስለነዚ ጉዳዮች በማውራት ውስጥ ደስታን ከመግኘታቸው በላይ በሚሰሟቸው ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን አስተያየትና ድምዳም ይጨምረው ይሰጣሉ። ይህን በማድረጋቸው መንፈሳዊነታቸውን የሚጎዱ ሐሳቦችን በህሊናቸው መጋዘን ውስጥ ያከማቻሉ። እነዚህ ሰዎች የሚወድቁት በሁለት አይነት ኃጢያቶች ላይ ሲሆን እነርሱም ያንደበትና የህሊና ኃጢያቶች ናቸው። አንዱ ሌላውን ሲደግፈው ሌላው ደግሞ ለአንዱ ምክንያት ይሆናል። ከነዚህ ሰዎች አንዱ ወዳጁን ወይም ባሊንጀራውን ሲያገኘው ምን አዲስ ዜና አለህ? በገሌና በገሌ ላይ ምን ደረሰ? እገሌስ ምን አደረገ? አንተ የሰማሁና የተመለከተከውስ ምንድነው? ለዚህ ሁሉ አንተ ምን ትላለህ? ከዚህ ሌላ ምን የምታቆ ነገር አለ? በማለት ይጠይቃዋል። እንዲያለው ሰው በላሚቱ ውስጥ ያለውን ወተት ምንም ሳያስቀር እንደሚያልብ አንድ ገበሬ እርሱም ባሊንጀራው የሚያውቀው ነገር ምንም ሳያስቀር አንድ ባንድ እንዲነገረው የሚፈልግ ነው። እንዲ በማድረጉም ራሱን ከመጉዳቱም በላይ የሌሎችን ምስጢራት በማውጣት እነርሱንም ይጎዳል። እንዲ አይነቱ ሰው የሰውችን ወሬ ማዳመጥ ይወዳል። እግረ መንገዱንም ከመያገኛቸው ሰዎች ሁሉ ይሆነ መረጃ ለማግኘት ይሞክራል። ከሌሎች ጋራ ለመመገብ በአንድ ማዕድ ላይ ከተቀመጠ ሌላው ሰው ምን እንደሚ እንደሚበላና እንዴት እንደሚበላ ለማወቅ አይኖቹ ላይ ቀዘብዛል። የሚወደውንና የማይወደውንም ይለያል። የግል ጉዳዮችን ሳይቀር እያንዳንዱ ሌላ ጉዳይ በራሱ መንገድ ይወስዳል። ይሰው የሆነ አንድ መጥፎ ነገር ሲፈጽም ፈጥኖ ለመስማት የሚያሳየው መጣደፍና ይቅርታ ሲፈጽም ይሰው አንድ የሆነ ነገር መጥሮ አንድ የሆነ መጥፎ ነገር ሲፈጽም ፈጥኖ ለመስማት የሚያሳየው መጣደፍና ከዚህ በተቃራኒው አንድ የሆነ በጎ ነገር ሲፈጽም ለመስማት ቸልተኛ መሆኑ እጅግ አስገራሚ ጣባዩ ነው ወሬዎችን ምስጢራትንና ሐሳቦችን ለመሰብሰብ ህሊናው ረፍት የለው ሰላም አይደክመውም በመድር ላይ ዞርኩ በርሷም ተመላለስኩ በማለት ይመልሳል እዮብ ምራፍ 2 ቁጥር 2 ይሰው ወይም ይህን ሰው ይላንተ ምን ይጠቅማል ላንተ ይሁን ሁሉ ማወቅ ምን የሚያተርፍ ነገር አለ ብላችሁ ብትጠይቁት ምንም አይነት መልሳት ታገኙም እንዲህ አይነቱ ነገር ወደ ለማድ የተለወጠና ላንዳንዶች የተፈጠሯቸው አንድ አካል ወይም አንድ ክፍል ይሆነ በሽታ ነው እንዲህ ያለውን ሰው ሐሳቦቹን ምን እንደሚያመጣቸው ልትጠይቁት ይችላልላችሁ ይግን ለርሱ ጣባዩ ነው ብዙዎች ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን የሚጎዱት በዚህ ጉጉታቸውና የሌሎችን ምስጢር ለመገለጽ በሚያደርጉት ሙከራ ነው ይሄና ሌሎች ሙከራዎች ግን ትክክለኛ ሙከራዎች አይደሉም ምናልባት ግን አንተ ሐሳቦች ከኔ ውስጥ ሳይሆን ከሌሎች ዘንድ የሚመጡብኝ ከሆነና እኔ ሰለባ ከሆንኩ ማድረግ የምችለው ምንድነው ብለ ለጠይቅ ትችል ይሆናል የዚህ መልሱ የሃጢያትን ሐሳብ ልትሰማውም ሆነ ልታስበው ልታነበውም ሆነ እርሱን አስመልክተ ከሌላ ሰው ጋራ ልታወራው በአጠቃላይ ከርሱ ጋራ ምንም አይነት ድርድር ልታደርግ አይገባም የሚል ነው ሌላው ከሐሳብ ጋራ አትደራደር ከሐሳብ ጋር ተደራደረው ሐሳብን በውስጣቸው የሚያቆዩ ሰዎች ብለን የተናገረው ነው ሁለተኛው ነጥብ ማለት ነው ሶስት አይነት ሰዎች ናቸው የሐሳብ የውጊያ አይነቶች ያለው ነው ሁለተኛው አሁን አይምናዩ ከሐሳብ ጋራ አትደራደር ምንም አይነት ሐሳብ ካንተ ጋራና ባንተ ውስጥ አይኖር ይልቁንም ፈጠነ ካንተ ዘንድ አጥፋው ሐሳቦችን እንኳንስ በልብህ በጆሮዎቹ ውስጥ ልታሳድራቸው አይገባም በሚቻለ ሀቅም ሁሉ ሐሳብን ከሚያመጡብ ጉዳዮች ራቅ ከቁጥጥር በላይ የሆኑ ምክንያቶችን እንድትሰማቸው ከተገደድ አታዳምጣቸው እንደነዚህ ያሉ ንግግሮች ሲደረጉ ራስን በሌላ ነገር ጥመድ ጥቃት የሚያደርሱ ቃላቶች ሲሰነዘሩ ብትሰማም እንኳን ከነርሱ ጋር አትሟገት እንድትሰማው የተገደድከው የሃጢያት ንግግር ንቁ በሆነው አይምሮ ውስጥ ተተክሎ ሊቀር ስለሚችል ስለርሱ ድጋሚ ያትስማ በመጀመሪያው የዳዊት መዝሙር ውስጥ የክፎች ምክርና የዋዘኞች ወንበር ካንተ እንድታሰግድ የሚያዙን ቃላት ዘወትር አስተዋሳቸው ስለዚህ ከሐሳብ ወይም ከመክንያቶቹ ጋር አትደራደር ሐሳብን ሊያስከትሉ የሚችሉ ወሬዎችን በጆሮዎቹ ውስጥ የሚያንቆረቆርልህን ሰው ወይም መልኩና ጣባዩን ሐሳቦችን የሚያነሳሳሰውንም ካጠገ ባርቅ ነብዩ ዳዊት በከሐሳብ ምክንያቶች ጋር በተደራደረ ጊዜ የወደቀው በሐሳብ ብቻ ነበር ከዚህ ከበከበዱና በከፉ ጉዳዮች እንጂ በሶምሶንና በሌሎችም ብርቱ ሰዎች ላይ ይሄው ተመሳሳይ ችግር ደርሷል ንጉስ አካአብ የኢዝራኤላዊውን የናቡት የየወይን ቦታ ለመሰል ታወቋል ሐሳቡ ያደገ ሲሄድ የሌሎች እንድርሻ የመካፈል ምኞቱ ከፍያ ለመጣ በዚህ በሚነድሳት ላይ ሚስቱ ኤልዛቤል ነዳጅ ስትከለስበት ንጉስ አካአብ ከተራ ሐሳብ ወደ ግፍ ዝርፍ ያናግሪ ያተሸጋገረ ስለዚህ ሐሳቦችን ለማጥፋት ቸልተኛ ከሆንክ ማንኛው ሐሳብ መካን ስላልሆነ ሌሎች ሐሳቦችን ይወልድልሃል ሐሳብ ራሱን የሚመስል ሐሳብ ወይም ሌላ አይነት ሐሳብ ማፍለቅ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ 
ሐሳብ ጽኑ ፍላጎትን ወይ ምኞትን ወይ የተለያዩ መጥፎ ስሜቶችን ወይ በቀላሉ ሊጠፉ የማይችሉ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አጥያቶችን ሊያፈልቅም ይችላል በዚህ መንገድ ሐሳብ የአንድ ቤት ሰብ ታላቅ አባት ይሆናል ስለሆነ ሐሳብ በውስጥ አድርጎ መንሰራፋት ከመጀመሩና ፈቃድህን ከመቆጣጠሩ በፊት አስወግደው ሐሳብ አድርጎ ከመጠንከሩ በፊት በጅምሩ ማጥፋት ቀላል ነው የሃጢያት ሐሳብ አስቀድሞ የሚፈትነህ ልብህ ምን ያህል ንጹህ እንደሆነና ውስጥ ከርሱ ጋር ለመደራደር ምን ያህል እንደተዘጋጀ በመወቅ ነው ከርሱ ጋር ለመደራደር የማትፈልግ መሆንን ሲያውቅ አንተ ሐሳቦችን የምትወድ ቀላል ሰው አለመሆንህን ስለሚረዳ ትቶ ይሄዳል ካንተ ጋር ለመቆየት ቢፈልግ እንኳን በውስጥ ንጽህና ደካማ ይሆናል እንግዲህ ይሄንኑ እንዶባጭሩ ለ ለመናገር ያን የመጨረሻው አረፍተ ነገር በጣም ግሩም ነውና ድጋሚን ነው ከርሱ ጋራ ከሐሳብ ጋር ማለት ነው ለመደራደር የማትፈልግ መሆንህን ሲያውቅ አንተ ሐሳቦችን የምትወድ ቀላል ሰው አለመሆንህን ስለሚረዳ ትቶ ይሄዳል ካንተ ጋር ለመቆየት ቢፈልግም እንኳን በውስጥ ንጽህና ደካማ ይሆናል ይለናል የዛሬው እንድርሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ሐሳብን በተመለከተ በሁለተኛው ክፍል ያየ ነው መልክታችን እድሜውና በድሮ እርሱ እንዲ በክፉ ከሚዋጋን ሐሳብ በቸርነቱ መዳን ያለም ይጠብቀንና አሁንም መዝጊያዎችን ዝጋ የሚልና ለመጨረሻ ደግሞ የምንመለከተው እንደዚሁ ያ ሐሳብን የማያዝ ጉዳትና እንዴት ሐሳብን ማሸነፍ ይቻላል የሚሉትን ነጥቦች መዳን ያለም ቸርነቱን አብዝቶልን ለቀጠሮ ሲያበቃን የምን ምንማረው ሰው አምላካችን በቸርነቱ በልባችን እንዲያሳድርልን ደጅ እየጠና ነው የምናደምጠው ይሆናል አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በእኮ አምልኮትንም በልናችን ጨምር እንግዲህ በተለያየ መልኩ ነው ትምርቱን ያገኘን ያለነው በተለይ ብዙዎቻችን ጸሎት ተጸልይ ሐሳብ አይሰበሰብልኝም አምላኪ እንኳን ጸሎት ተጸልያል ቤት እግዚአብሔር ሆኝ እንኳን ቅዳሴ ያስቀደስኩ እንዲያልኩ ሐሳብ ይብትን ይልብኛል እምንል ብዙ ነገሮች አሉ ለዚህ ሁሉ ፈተናው ማዳኛው ጸንቶ በቃ ሐሳቤ ተበትኖብኛል ብሎ ማቆም ሳይሆን ወይም ጸሎቱን ምርግፍ አርጎ መተው ሳይሆን እየቆሙ እየጸለዩ ደጅ እየጠኑ መሟገት ነው እኛ ከተው ነውማ የበለጠ ጭራሽ እጅ ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ባይሰበሰብልኝም እንኳን መቆሜን አይተ መዳሪያ ለመዋጋ ሰጠኛል አተወኝም አትነቀኝም ልጅ ነኝ በደምህ ገዛይ ልጅ ነኝ በዋጋይ ገዛይ ልጅ ነኝ ይያሉ በእውነት በፊቱ በልቦና ጉልበት ተንበርክኮ ይቅርታን መጠየቅ እሱ በቸርነቱ የና ሐሳብ ከኛ እንዲያርቅልን መሟገት መታገል በተለያየ ሁኔታ በጾምም በጸሎትም በስግደትም በመጽዋትም እርሱ በሚያውቃት መልካም ምግባር ትርፋት ራስን ይያነጹ ይሄን ፈተና አርቅልኝ ይያሉ በእውነት በብርቱ መማጸን ደጅ መጥናት ያስፈልጋል እንደውም እኮ የሚገርመው ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ጉዳይ ሲናገር በመጀመሪያው በሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እሱ የደረሰበት ፈተና ስንት ተማት ይያለ የሚያሳስበው ግን እሱ እንዳልነበረ ተናግሯል እኛም በዚህ መልኩ ነው ፈተና ቢበዛብንም እንኳን የሚያሳስበን የደነታችን ጉዳይ ነው የሚያሳስበን ሌላ ጉዳይ ሌላ የቤተክርስቲያን ጉዳይ በልባችን ውስጥ አንተ እንድታደርበት የምንፈልግበት መልካም ጉዳይ ነው ይያል መማጸን አለብን እንዲህ ነበር ያለው ነገር ግን በመኝነት ላለው ማንንም በሚደፍርበት እኔ ደግሞ ደፍርበታለሁ ዕብራውያናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ የእስራኤል ወገናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ ያብራሃም ዘርናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ የክርስቶስ አገልግሎዎች ናቸውን እንደ እብድ ሰውላለሁ እኔ በልጣለሁ ካለ በኋላ በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ ሶስት ጊዜ በበትር ተመታው አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድኩ በወንዝ ፍርሃት በወንበዲዎች ፍርሃት በወገኔ በኩል ፍርሃት በአዛብ በኩል ፍርሃት በከተማ ፍርሃት በመድረበዳ ፍርሃት በባህር ፍርሃት በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበርብኝ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜ በመጦም በብርድና በራቆትነት ነበር ወርኩ ካለ በኋላ የሚገርመው ነገር ይሄን ሁሉ ሌሎችንም ሁሉ የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር እለት እለት የሚከብድብኝ ያብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው የሚደክም ማን ነው እኔ አልደክምም ምን የሚሰናከል ማን ነው እኔ አልደአልን አደደም ምን ትምክት የሚያስፈልግ ከሆነ ከድካሜ በሚሆነው ነገር መካለው ለዘላለም የተማረከ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አባት እንዳልዋሽ ያውቃል በደማስቆ ያለው ከዛ በኋላ ይሄንኑ የተናገረ ያው እስከ መጨረሻው ምራፍ ይሄንን ያተታል አሁን ለማለት የፈለግ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያን ሁሉ ፈከራ መከራና ችግር ቢደርስብኝ እንኳን እለት እለት የሚከብድብኝ ያብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው ብሎ እሱ ያስጨንቀው ሌላ ጉዳይ እንደሆነ ነው እኔ ምንም ነገር ብታደርጉኝ የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስበኝስ ያብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ብሎ 
በተለይ ስለ ስለሚያ ስለሚ መከራቸው ስለሚያስተምራቸው መመናን በአጠቃላይ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ በሚደርሰው ጉዳይ ሁኔታ ነው ያስጨንቀው ያስጠበው የነበረው እኛ ምን ነው እሱ ያውም መከራ ያ ሁሉ የተቀበለ ነው በስጋው እንኳን መከራ የተቀበለ ነው እኛ ቤታችን እንኳን ቆጮ ለና ሐሳባችን ብትን ይላል ያውም እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ያሳሰበን ማለት ነው ስለዚህ እንዲክፍ ሐሳብ ሲመጣብን መልካም ነገሮችን ለማየት بنفلق مزمور بمسمات قدوسات مصافتن بمغلط بمانبب منفس اي نغروش لاي بماتكور يي حساب يرقلنا تاريا اي يتغان يي يصلي سنا درغو نونجي اندو والا لا بشلتهنيت ويم زرمو لك بقى لتوسنش غزي بتشا منا درغو اندا يهون كل غزي يتغان يي يصنا نملكاتش اندن ما صنو ياسفلغنال انغدي لزاري قوين ببزو ملكو متفتروا اهون منكو اطيق يمطيقو لي يني فتناني هي حساب يبتاتن بنيا من ابات يلارك يالاچو متيقو علاچو انغدي ዋናው ቃል እግዚአብሔርን እየሰሙ እርሱ አምላካችን ደጅ እየጠኑ እየተሟገቱ ጥርስ ነክሰው አታሸንፈኝም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያንተ ለሆንም አልተፈጠርኩም አይደለሁም ይላሉ ፈታኛችንን እያማተቡ እርሱ በሚያውቃትልና መሟገት ነው ዛሬ ነገር የማይለቅ ሊሆን ይችላል ግን ነገ ከነገዴ አንድ ቀን መዳን ያለ በቃ ማለት አይቀርም የኛንተ ጋር ያያየ ነው ግን መዳን ያለምና አደራ በዚህ መልኩ እንዳንሸነፍ እንዳንታለል እንዳንሰንፍ ተግተን ጸንተን በእውነት አምላካችን በሚሰጠን ኃይል እንድንቃወሙ ያስፈልጋናል ሁሉ ለሚያርቅ ለልሱ ነው ዳሩ ይሄን እንድናደርግ ሶቸርነቱ ይርዳን የቀጠሩ ሰዎች ይበላል በክፍል 3 የመጨረሻውን ከዚሁ ካሳቡ ጊያጋራ ቤት ያዘውን እንዲው በቸርነቱ አምላካችን ያስተምረናል አቤቱ አምላካችን ሆይ ፈጣሪያችን ሆይ መራይታችን ሆይ የድንግል ማርያም ልጅ አንተ ህፃኑ ድንቅ መካራ ያያል አምላክ ይዘላለም አባት የሰላም አለቃ አባከበልባችን ውስጥ ልታሳድር ይወድርከውን መልካሙን ነገር ሁሉ አሳድረህ ለፍሬ ለበረከት አድርግልህ ይያልነውን ሰማለን እመብራህነቱ አሁንም ወደ መልካም ሐሳቡላችንም እንድንም እንድናመራ ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ እንዳይለየን ፈቃዷ ይሁንልን በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የምታደምጡ ሁሉ ይሄን እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲያርጉ እንዲያርጉ ማለት ምንም እንደው ሳይሰለቻችሁ አልቀረምስ ካሁንስ ግን እንደው አድርጉ መባሉ ወንድም ያው ፕሮግራሞቹ መራግብሮቹ ሳይቋረጡ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ነው እንጂ ባታደርጉም እንኳን ለሚሰማ ካሰማችሁ እናንተ እንደተጠቀማችሁ ትልቁ ነገርኛ አንድ ሰው እንኳን በዚህ ቃል እግዚአብሔር ወይ ደግሞ በዚህ በሚተላለፈው በማደረ ተዋዶ ተመልሶ እግዚአብሔርን የበለጠ የሚያመሰግን ከትላንት ይወጡ ዛሬ ተለውጦ ካምላካችን ጋር የሚያገናኝ ኮነ ትልቁ ጸጋ እና ሀብት ያ ነው በቃ ስለዚህ አምላካችን አሁንም አስተምሮን ለፍሬ እንዲያدرسን ነው ምን ማጸነው በዚህ መልኩ እንግዲህ የሚሆነው ከናንተ የሚደረገው እንድታደርጉ ነው ይቆየን